こんにちは、みずきです、えー。今回は使い切りコスメをご紹介していこうと思います。はい、ということで、初めての使い切り紹介なんですけど、今回はコスメとスキンケアと、まあ、生活用品も入ってるかな、その3つを紹介したいと思います。はい、まず1つ目はこちらです。サボリーノの目覚ましいとプレミアム青み缶です。はい、こちらは朝用のシートマスクなんですけど、私このシリーズはね、結構お気に入りとかでも紹介してるマスクで、本当に大好きな朝マスクです。なので新作だったり限定品とかもね、絶対使ってるんですけど、これがね、ちょっと前の限定品です。値段も通常のものより100円200円くらい高めで、普通のサボリーノの朝マスクよりかなり保湿力が高いです。まあ限定品じゃない普通のマスクも保湿はあるんですけど、どちらかというとさっぱりしたようなマスクなので、ちょっと乾燥が気になった日とかはこれを使ってましたで28枚入りで毎日ね使ってたわけじゃないので結構長持ちというかコスパは良かったです本当にこれに関しては特に嫌な点とかもなくて私的には通常販売してほしいなってくらいお気に入りでしたあとこの柑橘系じゃなくてイチゴもね使ってたんですけどどちらかというとこっちの方がなんかもう香り的にさっぱりしてたので私はこのみかんが好きでしたということでサボリーノの朝マスクは今まで通りリピートしますこの限定品とかもね、また発売されたら買いたいなと思います。はい、そして二つ目、こちらです。エチュセのリップエッセンスです。これは唇用美容液なんですけど、これもね、よく動画で使ってました。というか、普段バッグに入れて持ち歩きとかもね、してました。カラーはもうほぼ透明なんですけど、それにちょっとピンクが混ざったようなカラーで、まあ、実際に唇につけると色味はほとんどないです。ただかなり保湿してくれて、私はこれ唇が荒れなかったので、結構ずっと使ってましたね。で、リピートもね、しようかなと思ってたんですけど、今この D プログラムのリップモイストエッセンスカラー、この唇用美容液を使ってるので、とりあえず今回はリピートはせずに、ちょっとこっちの方を使い切ろうかなと思ってます。これは結構しっかりめにカラーがこう発色するので、これ1本でリップが済むのがすごくいいなと思って、最近はこっちを使ってます。今まではね、これを塗ってから、その上にまたリップを重ねてました。まあ、透明の唇用美容液としては、私はこのエチュセすごく好きで、あとはケイトの CC リップオイルとかも好きです。とりあえずね、今はこのベージュがあるので、こっちの方はリピートはしないかなと思うんですけど、また透明の唇用美容液が欲しくなったら、これかケイトの CC リップオイルを買うと思います。これも特に嫌なとことかもなく使い切りました。はい。そして次こちらです。アキュアのモロッカンアルガンオイルです。はい。こちらのオイルは私髪の毛に使ってます。容器もね、しっかりしていて、使うときはここを回して、使わないときはロックがこんな感じでできます。なので、オイルがね、こう漏れたりとか液漏れがなかったので、そこもね、すごく良かったです。で、すでに私これ何回かリピートしてて、もうストックもあります。本当はね、これ顔とか体用なんですけど、まあ、髪の毛にも使えるということで、私は最初から髪の毛に使ってたんですけど、なんか毎日使うヘアオイルの中では、これが私的に一番しっくりというか、無難に合ってたので、とりあえずずっとこれを使ってます。で、たまにスペシャルケアをするときは、エリップスだとか、なんか一回用の使い切りタイプも使ったりしてます。まあ、とりあえずこれ以上のものが見つかるまでは、多分ずっとこれを使うと思います。これも特に悪い点とかもなくて、むしろね、ヘアオイルじゃないのでこう手にがっつりつけてもその後こうすぐに洗わなくてもなんか安心というか肌についても大丈夫なオイルなのでその点もすごく気に入ってますはいそしてラストこちらですクレスト 3D ホワイトですはいこちらはホワイトニング用の歯磨き粉なんですけどこれね結構前に使い切ってましただけどこれだけ捨ててなかったのでちょっと紹介しようかなと思います私これ初めて知ったのがケミオさんの動画でなんかねこの歯磨き粉とホワイトニングシートをね使ってめちゃくちゃ歯が白くなってたのですごい気になってすぐ買いましたただね日本の薬局とかには売ってなくて私は9点で買いましたで値段もねすごい高めで売られてるんですよ、まあ、けどね他で買えないので私は9点で買ってで、そのホワイトニングシートもね、一緒に買いました。多分この歯磨き粉とそのホワイトニングシートで、多分6千円、7千円くらいしたと思います。で、この歯磨き粉届いて、多分1週間以内にはね、歯のトーンアップがちょっと感じられたので、これはすごいと思ってリピートしたいなと思ってたんですけど、ちょっと今まで買ってませんでした。
というかホワイトニングシートとの組み合わせがすごく良かったですそのシートはね1回で色素沈着とかが取れたのでかなりびっくりでしたでこの前ね母がアメリカに行ってくるということでこれをねいくつか頼んでました向こうではこれが2本で11ドルとかだったのでやっぱりこっちで買うと2倍以上お金がかかるのでとりあえずこれ3つ買ってきてもらいましたまあ一時ねこれ使ってなかったので微妙に戻ったんですけどまたねこれ使い始めようと思いますで普段はねこのデンティスホワイトを使ってるので朝はデンティス使って夜にこちらを使おうかなと思いますはいという感じで今回は使い切りコスメをご紹介していきました私使い終わったコスメとかはすぐにこう捨てちゃうのでなかなかこう動画で紹介する機会がなかったんですけど、まあ、今回は使い切ったタイミングも良くてせっかくなのでね動画にしようかなと思って動画にしましたこれからはなんか使い切ったコスメは別で保管してたまったら紹介しようかなと思いますということで今日もご視聴ありがとうございましたでは